Okey, sekarang kita akan masuk kepada box and whiskers plots. Okey, nama lain dia adalah box plots. Okey, dia adalah based on the five number summary and can be used to provide a graphical display. Okey, ini tujuan kita buat box plot. Okey, kita nak tengok kita punya data tu dalam bentuk graphical display. So kita nak tengok uh, dia punya bentuk data tu macam mana. Okey, graphical display of the center and variation of the data set. Okey, so basically uh, kita punya jawapan akhir kita nanti kita akan dapat dalam bentuk macam ni. Okey, kita ada box di sini, kemudian kita ada whiskers di sini dan di sini. Okey, ini adalah kita punya final answer. So kita akan belajar macam mana nak buat box plot ni. Okey, caranya adalah yang pertama kamu kena rearrange dulu. Okey, yang sebenarnya kamu kena rearrange uh, kita punya data tu uh, dalam bentuk ascending order. Okey ascending order. Kemudian yang kedua barulah kita determine the five number summary. Apa dia five number summary? Iaitu minimum, maximum, uh, first quartile, uh, median dan third quartile. Kemudian kita akan draw a horizontal axis on which the number obtained in step 1 can be located. Kita akan letakkan horizontal axis. Okey, kemudian kita akan letakkan kita punya five number summary ni dekat horizontal axis tu. Uh, above the axis, mark all the five summary with vertical lines. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat. Kemudian, uh, step yang ketiga adalah connect the quartiles to each other to make a box and then connect the box to the minimum and maximum with lines. Okay, so nota di sini, uh, kita kena cari five number summary. Saya dah bagi tahu dah apa tadi. Kemudian, uh, kita kena juga cari lower inner fence dan juga upper inner fence in order to find outlier kalau ada. Okey. So sekarang ni kita akan pergi kepada example 9. Okey, yang pertama kita akan susun dulu uh, kita punya data ni. So saya akan mula susun eh. So kita ada 31 kemudian 32 kemudian and so on ni. Okay, so bilangan data kita semua sekali ni adalah 25 observation. Baik, so uh, step uh, yang kedua adalah kita akan cari 5 number summary. So, minimum kita adalah sama dengan 31. Maximum kita adalah sama dengan uh, 79. Kemudian, first quartile kita. So, ini akan jadi uh, 25 darab dengan 25 per 100 ataupun 1 per 4. Kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 6.25. Ok, observation yang ke 6.25 Tapi ini decimal, so kita round up So, jadi observation yang ke 7 So, observation yang ke 7 adalah Sama dengan 50 eh? Ok, so ini adalah 50 Kemudian untuk uh, median Ok, dia adalah 25 Darab dengan 50 per 100 So, ini adalah sama dengan observation yang ke 12.5 So, ini adalah decimal So, kita round up So, dia akan jadi observation yang ke 13 So, observation yang ke-13 adalah sama dengan 61. So, saya akan tulis sini 61. Kemudian, untuk third quartile, dia adalah sama dengan 25 darab dengan 75 per 100. So, ini akan jadi observation yang ke-18.75. Still a decimal. So, kita round up. So, dia akan jadi observation yang ke-19. Observation yang ke-19 adalah sama dengan 66. Ok, so selesai 5 number summary. Baik, kita kena cari juga kita punya lower inner fence dan upper inner fence. So, sebelum cari lower inner fence dan upper inner fence, kita kena cari interquartal range. Ok, interquartal range. Ataupun nama pendek dia adalah IQR. So, IQR ni adalah Q3 tolak dengan Q1. So, ini adalah sama dengan 66 tolak dengan 50 which is sama dengan uh, 16. So, untuk cari upper inner fence, rumus dia adalah sama dengan Q3 tambah dengan 1.5 darab dengan IQR. So, 
Q3 kita adalah sama dengan 66 tambah 1.5 darab dengan 16. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 90. Okey 90. Kemudian lower inner fence rumus dia adalah Q1 minus 1.5 times IQR. So ini adalah sama dengan 50 tolak 1.5 darab dengan 16. So ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 26. Okey. Kemudian kita dah ada semua nombor. So sekarang ni kita akan buat satu uh, horizontal axis. Okay, so horizontal axis ni uh, kalau boleh uh, kamu kena betulkan skala dia biar skala dia uh, sama. Okay, kalau boleh guna pembaris kamu guna pembaris tetapi jangan jadi pembaris. Okay, so ini 50, ini 60, uh, ini 70. Ini 80, ini 90 dan 100. Ok, so kita tengok. Yang pertama kita akan lukis dulu kita punya upper inner fence dan lower inner fence. So, lower inner fence kita adalah 26. So, 26 approximately adalah kat sini. Kita buat garis putus-putus macam tu. Kemudian upper inner fence adalah 90. So, kita buat garis putus-putus macam tu. Kemudian kita akan letakkan kita punya first quartal, median dan third quartal. So, 50 adalah dekat sini. Saya akan buat garis lurus menegak macam ni. 50. Kemudian median adalah 61 kat sini. Kemudian uh, third quartal adalah 66. So, dia adalah dekat sini. Kemudian saya akan buat kotak. Okey, saya sambung ni dia akan jadi kotak. Kemudian kita tengok kita punya nilai minimum dan nilai maksimum. Okey, nilai minimum saya adalah sama dengan 31. So saya akan buat macam ni. Kemudian nilai maksimum saya adalah sama dengan 79. So saya akan buat macam ni. So kalau kita nampak nilai maksimum dan nilai minimum kita berada dalam upper inner fence dan lower inner fence. Okey, dia berada dalam fence ni. Okay, katakan nilai minimum kamu berada di luar fence Maksudnya mungkin nilai dia katakan 10 Dia berada di luar fence Ataupun mungkin nilai dia berada dekat 95 Di luar fence So itu kita anggap dia sebagai outlier okay, Kita anggap dia sebagai outlier uh, Dan kita akan ambil uh, second value Okay, second value untuk minimum, second value untuk maksimum. Katakanlah saya ada data ni macam ni, eh. saya tambah katakan 10, kemudian 31, kemudian dot 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 dot, sampailah uh, 79, uh, kemudian uh, 95. So, kalau ikutkan ini adalah nilai minimum, ini adalah nilai maksimum. Tetapi dua nilai ni berada di luar fence. Dia berada dekat sini. Okay, satu kat sini, 10 ni. Satu dekat 95 kat sini. So, dua nilai ni, 10 dan 95 adalah dikira sebagai outlier. So, nilai minimum dan maksimum yang betul yang berada dalam kita punya uh, pagar ni, dalam kita punya fence ni adalah 31 dan 79. Uh, macam tu. Uh. Okay. Belum selesai lagi ni. Okay, kita kena buat satu garis lurus macam ni. Satu garis lurus macam ni. So, baru selesai kita punya box plot. Okay, kemudian kita akan uh, labelkan sikit. Ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Okay, so uh, final answer dia adalah uh, macam ni. Okay, selesai kita punya box and whiskers. So, ingat saya ulang lagi sekali. Yang pertama, kamu kena rearrange. Okay, yang kedua, kamu akan cari minimum, maksimum, uh, first quartal, median dan third quartal. Kemudian, kamu akan cari inter quartal range. Kemudian, kamu akan cari upper inner fence dan lower inner fence untuk determine kita ada outlier ataupun tidak. Kemudian, barulah kita mula lukis box and whisker plot. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Thank you guys.